орхидеи нужно пересаживать с растущими корнями. Но в каких случаях можно сделать исключение? Добрый день, друзья! Вы знаете, что на Озоне и Вайлберс сейчас большие распродажи. И Аминосил тоже устраивает огромную акцию. Называется «Черная пятница». В период с 22 по 26 ноября вы сможете приобрести витамины для орхидей Аминосил по очень привлекательной цене 518 рублей. Гранулы аминосил за 269 рублей и аминосил витамины с янтарной кислотой и хлореллой за 354 рубля. Но это еще не все. Можно поучаствовать в розыгрыше и получить большой денежный приз. Но это как повезет. Или же годовой набор препаратов аминосил будет разыгрываться 10 наборов все подробности вы можете узнать на сайте ссылку я оставлю под видео там очень подробно рассказано какие будут скидки и как можно поучаствовать в конкурсе всем удачи а теперь будем пересаживать орхидею Тёмочка. Тёмочка лежит в подносике. Знает, что будет пересадка. Ну, сейчас свет включим, Сёма, потом будешь лежать в подносике. Если Нет, тебе разрешат. подносик мне нужен. Вот. Теперь Сёма красивый, но из подносика придется выходить. Да. Иди ко мне, Сёмка. Сёмочка, иди ко мне. Иди скорей, скорей, скорей. Молодец, все. И тут удолжись. Лежать все. Хорошо. Сегодня пересадка и отделение детки от материнского растения. Орхидеи нужно пересаживать с растущими корнями. Но в каких случаях можно сделать исключение? Случай редкий. Название этой орхидеи появится на экране. Эта орхидея живет у меня 4 года. И я ее очень часто вам показывала. Материнское растение выпускало деток и на цветоносах, и при корневых деток. Всех этих деток я уже раздавила. Оставила только себе прикорневую детку. Она уже доросла взрослого состояния а материнское растение оно погибло но что материнское растение что детка что детки которые были на цветоносах они всегда цвели даже одно из них я подарила в цветущем состоянии прямо срезала с цветоноса правда это было очень давно но ссылку на видео оставлю в правом верхнем углу экрана и хочу отделить детку от материнского растения, но никак не получается. Вот видите, это два цветоноса. Цвела. Вот эта орхидея. Она все время цветет. С материнским растением, без материнского растения доращивает цветоносы, пробуждает почки. Сейчас растет лист, но корни не раскоклила. И вот в этом случае, когда я знаю, что Сама орхидея ну, сильная, стабильная, и корни уходят куда-то в горшок, и я не знаю, раскуклены они там или нет. Вот в этом случае я могу достать, извлечь из горшка все эти корни, отделить и пересадить, потому что она ну, настолько быстро растет и выпускает новые корни, что мне нужно, чтобы ее уже питала не корни материнского растения, а они уже половина погибли, а вот эти новые ее корни посадить 
и подкармливать и работать уже с этой орхидеей. Да, она еще и высоко находится над грунтом. Нужно все вот эти корни помещать в грунт. И тогда она будет себя хорошо чувствовать. И зацветет очень быстро. Так, увлекаем орхидею. Вот то, что вы видите, белые корни, это корни материнского растения. Может, конечно, у материнского растения тоже остались какие-то живые корни. Но столько, сколько корней у детки, я думаю, что она себя будет прекрасно чувствовать и без этого старого пенька. Перед тем, как отделить детку от старой орхидеи, секатор, которым я буду это делать, Обрабатываю спиртом лезвие секатора для того, чтобы в срез не внести патогенную микрофлору. 10-15 секунд, чтобы спирт испарился с секатора. Важно найти, где же эта детка выросла. Вот материнского растения. Вот это место, его хорошо видно. Вот это место. Вот отсюда начала рост эта детка. Вот в этом соединении я и буду ее отрезать. Стараюсь завести секатор так, чтобы сделать это одним движением. Ну, у пенька тоже, кстати, есть еще корни. Но их не так много. Хочется показать им, какой пенек и какие корни остались у материнского растения. Вот я вижу несколько корней. Но хочется же не сломать корни молодой орхидеи. Поэтому пока все сложно. Вот этот главный корень длинный, он мне мешает. Вот этот живой корень на материнском растении очень сильно мешает. Он длинный и достать его сложно. Но сейчас все, все я это сделаю. Мне не важно, сломаю я его или нет. Потому что сажать этот пенек я не собираюсь. Всегда говорят, ох, а посадите пенек, может быть, он что-то даст. Может быть, конечно, и даст. Но есть сомнения. Даже не то, чтобы сомнения. Столько деток было на этой орхидеи. Сам пенек весь сухой. Живых почек не осталось. Бессмысленно его сажать и еще рождать от него детку. И корней-то почти нет. Вот все, что могла орхидея, она сделала. И ждать от нее волшебного преображения и выпуска еще одной детки совершенно бессмысленно. А вот корни вот этой детки. И посмотрите, 
Мне казалось, что сверху нет воздушных растущих корней. Посмотрите, от каждого корешка идет маленький новый корень. Вот так она успевает и зацвести, и вырастить лист, и в горшке... А, вот какие корни шикарные! И в горшке растить шикарные корни. Так что решение было правильным. Но на фоне радости, что корни есть и корни живые, надо не забыть обязательно обработать срез. Я обрабатываю перекисью водорода. Трехпроцентной перекисью водорода. Срезы закрывают, также обрабатывают толченым углем. Молотой корицей ни в коем случае, ни спиртом, ни зеленкой, ни йодом, ни водкой. Это все плохо сказывается потом на росте орхидей. Ну, кто-то сейчас скажет, а я все время зеленкой пользуюсь, все отлично, все отлично до поры до времени. А потом вы и не вспомните, что вы обожгли зеленкой орхидею. Йодом для чего-то вообще не знаю, для чего это делают. Йод усваивается орхидеи только в хилатной форме. А все остальное это лишнее для орхидеи. Ну так, шикарные корни. Видите, какие сухие корни и толстые корни. Перед посадкой нужно обязательно эти корни хорошо напоить водой. Это можно сделать в ведре, в тазу, в какой-то чашке, там, где вам удобно. Поместить корни орхидеи в теплую воду 28-32 градуса. И пусть она часок-другой там поплавает. А потом сажать. Я даже не знаю, как это сказать. Случаи бывают разные. Достала орхидею из воды, положила ее. Я это называю крылом махнула рукой и снесла точку роста. Вот просто откололся лист. Но давайте я расскажу вам, что может быть в этом случае. Во-первых, лист сломался по линии, которую мы часто видим вот здесь. Помните, я вам говорю, чешуйка от листа. Ну, вот это основание листа, а сломалась вот по этой линии. Ее очень хорошо видно, где начинает уже расти лист, а не то, что остается на стволе. Но это на каждом листике это видно. Вот прямо как будто черточки здесь. Вот как раз по этой черточке в этом месте и отломался лист. То есть, может быть, он продолжит расти, и там сама точка роста не сломана. А может быть и нет. Вот такая несчастливая судьба у орхидеи. Но сажать ее все равно нужно. Или точка роста останется живой, или же от этой орхидеи я дождусь детку. Цветоносы я не обрезала, только до первой живой почки. Эта орхидея любит расти деток и на цветоносах, и при корневых. Ну что, так получилось. Очень хотелось бы, чтобы точка роста осталась живой. И еще один нюанс. Кто-то меня спрашивал. Вы никогда не показываете, как вы убираете от корней или кору, или керамзит. Полежала орхидея в воде полтора часа и керамзит прекрасно отделяется от корней орхидеи можно это делать можно это не делать точно так же я поступаю с корой если возможно отделить старую кору от корней не нанося вреда корням я отделяю если нет я не трогаю пусть остается ничего 
загнивать от маленьких кусочков коры не будет. Но керамзит очень легко снимается с корней, не нанося никакого ущерба. Даже пинцет мне не понадобился. А теперь сажаем. Все корни в горшке, даже если вы видите от основания сухой корень, это высох веломин. Дальше корень живой и здоровый. Я не снимаю этот веломин, пусть остается. А тяж внутри этого веломена еще долго послужит орхидеи. Распределяю корни руками внутри горшка, помогаю рукой и немного закручиваю орхидею, придерживая горшок в одном положении. Закручиваю орхидею, горшок остается на месте. Орхидея глубоко садится, опускается в горшок. Ричард! Насыпаю чистый керамзит. Очень, конечно, обидно. С точкой роста получилось. Ну, сама виновата, но я этого даже не заметила. Зато у нас будет возможность с вами понаблюдать, как поведет себя орхидея дальше. Вырастет она детку, продолжит ли, очень хочется, чтобы в точке роста что-то появилось. Может быть, из точки роста начнет расти детка. Ну вот мы с вами и узнаем еще что-то новое и интересное. Вот так. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале.